Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 5 de marzo. Estamos en la tercera semana del tiempo de cuaresma. Seguimos avanzando en este camino de seguimiento del Señor, de parecernos a Él, de configurarnos con Él. Cada uno ha de examinarse, pues si está realmente viviendo la cuaresma o simplemente pasa en ella, ¿no? La llamada a la conversión es constante. Hoy la Iglesia hace memoria de San Adrián o Adriano. San Adrián, se dice de él que murió en la persecución de Diocleciano, la gran persecución de los cristianos. Su caso llama la atención porque primero él fue perseguidor de los cristianos. Era un romano, pero viendo precisamente el valor, el arrojo de los cristianos y cómo perseveraban, él se convirtió. Se casó con Santa Natalia y, ya digo, murió en esta persecución de Diocleciano. Conocemos pocos datos de él. Lo cierto es que eh, su martirio está muy extendido por muchos lugares. Aquí en Asturias, pues por ejemplo, conocemos la, la famosa parroquia dedicada a Santo Adriano en Tuñón y que, que tiene un gran valor artístico. ¿no? El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús yendo a su pueblo natal, a Nazaret, el pueblo donde vivió habitualmente, conocido como el carpintero, conocida su familia, conocido lo que hacía. Carpintero no significa solamente que se dedicase a la madera, sino bueno, pues que hacía pequeños arreglos, pequeñas cosas por las casas, desatascar, eh, ayudar en los tejados, socorrer, también piezas de carpintería, evidentemente. ¿no? Quiero decir con ello que lo conocían muy bien, el Evangelio de hoy va sobre eso, ¿no? sobre acoger a Cristo, acoger realmente al Señor y saber descubrir eh, algo más que las apariencias. No quedarse simplemente en lo que ya conocemos, que a lo mejor nos puede despistar. Reconocer los signos es reconocer que Dios pasa en nuestra vida y pasa en la cotidianidad y pasa en los acontecimientos, en lo que pasa diariamente, pero pasa también en aquellas cosas que, que, que te provocan por dentro, que son realmente una, una denuncia, una injusticia ¿no? que uno ve, pues como a lo mejor se atropella a los jubilados, o se atropella a, a los niños, o se atropella los valores, la verdad, el que podamos convivir unidos, el que se respeten los valores religiosos. Todo eso es un signo de, de la presencia de Dios que, que debe provocar en nosotros el arrojo de la profecía y decir eh, la denuncia y, y decir pues esto no lo, puedo, no lo puedo ver bien, no lo puedo soportar y yo tengo que hacer todo lo posible por cambiar estas circunstancias las llamadas de Dios. ¿no? El pueblo de Israel creía que por ser el pueblo elegido, por ser el pueblo de Dios, ya tenían garantizada la salvación. Y el Señor lo que viene a decirles con este episodio donde pasa por su pueblo, es que Dios llama y llama también a los gentiles y llama a los de fuera. Por tanto, no hay que ponerles trabas y no hay que poner trabas a Dios. No hay que poner con cortapisas o decir a esto Dios no aquí no puede estar puede estar, claro además ayer descubríamos que el templo de Dios no son solamente las piedras ¿no? sino que somos nosotros y el templo de Dios es también la naturaleza y el templo de Dios es pues la cotidianidad de tu vida también en los pucheros está Dios decía Teresa de Jesús pues eso que nosotros sepamos descubrir su paso, sus llamadas y ejercer eso que se nos ha dado en el bautismo, que somos sacerdotes, profetas y reyes. Pues no dejemos de ejercer también la profecía, denunciar lo que está mal y sacar a la luz lo que realmente importa. ¿eh? Bueno, os deseo muy buen día, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os abrazo.
os quiero.